Du hast meinen Wagen geklaut. Was wolltest du damit? Verdammt, was hast du damit gemacht? Ich bin, äh, ich bin nur mit ihm rumgefahren. Ich wollte, ich wollte das Gaspedal überprüfen. Ich bring dich um! Hör auf, komm wieder runter! Ich schwör's bei Gott. Jake! Tut mir leid, tut mir leid, glaub mir. Was ist denn los mit dir? Alles bestens, tut mir wirklich leid. Ich schlage vor, du erzählst, was passiert ist, okay? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es tut mir leid, ich wünschte, ich wüsste es. Ich kann mich an nichts erinnern, echt an überhaupt Dann fang nichts. doch einfach mal von vorne an. Okay, okay, äh, ich kann, äh, Das! Ich, äh, Lass mich mal bitte kurz allein mit meinem Mandanten reden, okay? Denk nach und rede. Komm, setz dich. Weißt du was? Ich muss dir etwas zeigen. Das ist Kane's Convenience Store. Vor zwei Stunden. Ist das das? Wieso trägt er eine Tauchermaske? Es wird noch schlimmer. Was macht er denn da? Ein Raubüberfall, wie es aussieht. Das ist nicht das. Unmöglich. Doch er ist es, Jake. Tut mir leid, aber nun bekommt er richtig Ärger. Ich glaube, ich war... Ich glaube, ich war Skateboard fahren. Ich erinnere mich an mein Skateboard. Wo? Wo? Ich weiß nicht. Irgendwo in der Stadt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Uh, okay. Und weiter? Ich weiß nichts, gar nichts. Null. Ganz ehrlich, es ist, als hätte mir jemand mein Gedächtnis neu formatiert und alles gelöscht. Ich versuch's. Ich will mich erinnern, aber es geht nicht. Hast du getrunken? Nein. Ich glaube nicht. Du steckst in der Klemme. Im Ernst, Des. Ich möchte dir helfen, aber du musst nachdenken. Machst du das? Okay. Konzentrier dich. Äh, Moment, wartet. Männer, Männer! Nackte Männer, viele nackte Männer, überall. Was? Hey, neutral bleiben. Da war was, ich kann mich an einen nackten Kerl erinnern. Da waren viele nackte Kerle. Macht das irgendwie Sinn? Ähm. Ice the Guys? Was? Ice the Guys. Männerstrip-Club. Ich war in einem Männerstrip-Club? Weiß ich nicht, sag du es uns. Oh. Tut mir leid, aber wir müssen das jetzt in die Zelle bringen. Was? Nein, 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 nicht. Jake, hol mich da raus. Es tut mir leid, was auch immer ich getan habe. Es tut Ruhig mir leid. Des. Sieht nicht gut aus. Das Video ist ein gefundenes Fressen für den Richter. Vielleicht erinnert er sich noch oder er will nicht reden. Im Knast machen die ihn fertig, Leslie. Kannst du ihn für eine Weile hier auf der Wache halten? Als ein Gefallen für mich? Solange es geht. Wir behalten dich, solange es geht, hier auf der Wache. Viel Glück. Es tut mir leid. Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuche dir zu helfen, okay? Okay. Er ist betrunken. Er kann nicht mal richtig stehen. Die Verkäuferin hat auch nicht feste zu. Das ist total krass. Das sieht das nicht ähnlich. Nein, gar nicht. Hey, wer ist das? Irgendein Kunde. Wer ein Zeuge. Ja, aber er ist gleich gegangen, hat nicht mal was gesagt. Und was machen wir jetzt? Wir haben 24 Stunden, bis sie das ins Staatsgefängnis verlegen. Wir müssen ihm helfen. Grandpa, Jake. Oh mein Gott. Wir sollten seine Familie informieren. Hat er eine Familie? Kennt einer von euch seine Eltern? Seine Freunde? Wissen wir überhaupt, wo er wohnt? Ich hatte immer das Gefühl, er wohnt hier. Oh, wartet mal kurz. Er hat mir seine Adresse doch für den Arbeitsvertrag genannt. Ist doch komisch. Er arbeitet die ganze Zeit hier und wir wissen kaum etwas über ihn. Eigentlich wissen wir überhaupt nichts über ihn. Der arme Kerl. Eine Spur haben wir auch nicht. Doch, wir haben eine. Und ich glaube, es wird dir gefallen, sie zu verfolgen. Und? Erkennst du den? Oh ja, der war hier. Süßer Kerl, trug eine Tauchermaske. Fanden Sie das nicht merkwürdig? Nein, hier sieht man öfter mal schräge Sachen. Wie auch immer, er kam rein und ließ sich das Standardfoto mit einem der Jungs machen. 
Dann zieht er eine Knarre raus, fuchtelt wild damit rum. Der wollte uns überfallen. Und dann hast du ihm das blaue Auge verpasst? Wer ich? Nein. Das hat er sich mit der Knarre selbst zugefügt. Ich schlage niemanden. Aber Sie haben keine Polizei gerufen. Unsere Kunden stehen nicht gerade drauf, wenn die Cops hier rumlaufen. Was ist dann passiert? Er ist hingefahren, dann kam irgendein Typ rein und hat ihn rausgebracht. Können Sie diesen Typen vielleicht beschreiben? Wie hat er ausgesehen? Äh, jung. Normaler Durchschnitt, ich weiß nicht. Für mich sehen die Typen hier irgendwie alle gleich aus. Gut, hör zu, Lance. Wenn dir noch was einfällt, gib mir Bescheid, Danke, okay? Mann. Aber Jake eins noch. Sag Walter mal, dass wir von der Weihnachtsfeier noch 400 Dollar bekommen. Ja, werde ich machen. Das ist eine lange Geschichte. Okay. Also hatte dessen Freund dabei. Interessant. Und mit diesem Freund zieht er durch die Stadt und macht Blödsinn. Und beide hatten Knarren. Die werden aus der Bar rausgeworfen. Und sieh mal, was direkt gegenüber liegt. Der Lebensmittelladen. Den das ausrauben wollte. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Hey, hey, du kommst mich besuchen. Bist du okay? Ja, ich denke schon. Sieh mich an. Was ist passiert? Ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung. Bist du auf irgendwas drauf? Hast du gestern was eingeworfen? Nein, nein, ich nehme noch nicht mal Pillen gegen Erkältung. Die kribbeln an den Zähnen. Du hattest einen Revolver, Des. Wo hattest du den her? Mit wem warst du unterwegs? Du verheimlichst mir was. Wieso erzählst du es mir nicht? ich verheimliche nichts. Gar nichts. Ich, ich schwör's. Ich habe mich schlau gemacht. Du könntest zehn Jahre bekommen. Das ruiniert dein ganzes Leben. Niemals. Nein, nein, so weit wird's nicht kommen, weil die die Anklage fallen lassen müssen. Die haben dich auf Video. Das kann gefälscht sein. Das ist ganz einfach. Mit Photoshop mein Gesicht auf einem anderen Körper. Damit kommen die niemals vor Gericht durch. Ich kann nicht mehr, Tini. Ich mache mich völlig fertig. Ich, ich versuche mich krampfhaft daran zu erinnern, was da passiert ist. Was, was... Was ich getan habe, wenn ich es getan habe und nichts, gar nichts fällt mir ein. Alles schwarz. Tja, das muss aber schnell weiß werden. Du hast ein fettes Problem. Ich denke immer wieder, dass ich es vielleicht getan habe, weil es mir gefallen hat. Weißt du, was, wenn ich es wieder tue? Was, wenn es bei mir genetisch bedingt ist? Vielleicht bin ich ein kriminelles Universalgenie. <lacht> Tja. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Gib mir deine Hand. Was? Nimm mich in den Arm. Was? Du sollst mich umarmen. Was machst du? Was wird das? Ah, oh, 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 nein, keine Spritze, keine Spritze. Ah, ah. Des, so überlebst du keine zwei Minuten im Knast. Schon als er reinkam, wusste ich, der macht Probleme. Ich meine, ich hatte einen Kunden da drin. War ihm egal. Er hat es trotzdem versucht. War irgendjemand bei ihm? Vielleicht ein Freund oder sowas? Nein, nur er ist reingekommen. Und er war tierisch zugedröhnt. Als er die Knarre rausholte, habe ich mit dem Notschalter die Cops alarmiert. Wie ging's weiter? Die Cops sind schon unterwegs, habe ich zu ihm gesagt. Dann ist der volle Kann in unser Knabberregal gefallen, weil ich ihm eins mit dem Besen verpasst habe. Lief er dann auf die Straße? Ja, nur in dem Moment fuhr der Van weg und er stand auf einmal ganz allein darum. Was für ein Van? Na, der Fluchtwagen. Sein Freund hat nicht auf ihn gewartet. Und der zugedröhnte torkelt über die Straße und springt in ein blaues Muscle Car. In dem Moment kamen die Cops um die Ecke. War eine geile Jagd. Total cool. Und der Typ nimmt echt die ganze Zeit die Tauchermaske nicht ab. Nicht einmal. Wahnsinn. Allerdings. Danke dir. Danke, Charlie. Kein Thema. Es ist schön, dich zu sehen. Und mit dir hier zu reden. Mal nicht übers Telefon. Es ist nett. Stimmt. Ich frag mich immer, wo wir beide den Zug verpasst haben, wo ich was falsch gemacht habe. Also hat dessen Freund dabei. Er geht in den Laden und noch bevor er fertig ist, haut sein Kumpel ab. Ja, wir müssen diesen Freund finden. Hey, wer sitzt da bei deiner Anwaltsfreundin? Keine Ahnung. Wir sehen uns dann oben. Gib mir bitte einen Moment, Simon. Ich bin gleich zurück. Hi. Ist alles okay? Alles in Ordnung. Wer ist denn der Al Capone davon? Da muss ich mir über etwas klar werden. Ich habe nicht gedacht, dass du herkommen würdest. Tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Keine Sorge. Alles okay. Das hört sich nicht gut an. Hör zu, das geht dich... 
Das ist privat. Ich komme damit schon zurecht, Jake. Ich brauche nur... Ich brauche nur etwas Zeit, okay? Okay. Ich habe von das gehört. Tut mir leid. Ja, ähm... Hast du das Überwachungsvideo schon gesehen? Ja. Dafür muss es irgendeine Erklärung geben. Ich muss jetzt gehen. Ich sehe dich heute Abend. Also, Des hat gesagt, er war Skateboard fahren. Irgendwo. Ja, und dann landet er in einem Männerstripclub. Dorthin nimmt er einen Freund mit. Ein Van, eine Tauchermaske, ein Schnorchel und eine Waffe. Ja, was man so mitnimmt. Er geht also mit seinem Freund in den Stripclub, um Spaß zu haben. Da fliegen sie raus. Danach gehen die zwei über die Straße zu dem Lebensmittelladen, wo die brutale Verkäuferin unserem Des in den Hintern tritt. Der Freund in dem Van bekommt Panik und haut ab. Worauf Des mit meinem Wagen flüchtet? Alles völliger Schwachsinn. Onkel Jake, kann ich mit dir reden? Ja. Ich habe Des auf Drogen testen lassen. Du hast was? Eine Freundin von mir arbeitet in einem Labor. In seinem Blut hat sie Spuren von Ketamin nachgewiesen. Ketamin? Was ist Ketamin? Special K. Eine Partydroge. Die ist gerade ziemlich angesagt. Willst du damit sagen, dass Tess auf Drogen ist? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber... Wer weiß. Verdammt. Vielleicht... Vielleicht wissen wir überhaupt nicht, wer das ist. Hört mal. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Des Adresse ist fingiert. Fingiert? Wie meinst du das? Ich war gerade da. Das Haus ist verlassen und verrammelt. Da lebt seit Jahren keiner. Und außerdem sind seine Kranken- und Sozialversicherungsnummer und sein Führerschein gefälscht. Was? Ich kann Des Courtney nirgendwo finden. Ist denn Des Courtney sein richtiger Name? Des Courtney existiert nicht. Was ist das? Dein Bluttest. Positiv getestet auf Ketamin. Nimmst du Drogen, das? Nein, nein, Jake, ich schwör bei Gott, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hm. Wo wohnst du? Hm? Wie lautet die Adresse? Wo lebt deine Familie? Wir wissen, dass dein richtiger Name nicht des Courtney ist. Du hast uns angelogen. Ich dachte, ihr werdet meine Familie... Und jetzt ist es ganz egal, was ich sage oder nicht sage. Ihr glaubt mir sowieso nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das alles passiert ist. Na gut, wir fangen noch mal ganz von vorn an. Und ähm, gehen durch, was wir wissen. Wir wissen, dass du in einem Stripclub warst für Schwule. Ein Stripclub für Männer also. Und du hattest einen Freund dabei, der fuhr einen Van. Ein Freund? Was für ein Freund? Ein Arschloch, so wie es aussieht. Erst ohne dich abgehauen, nachdem du versucht hast, den Lebensmittelladen zu überfallen. Weißt du, wer das sein könnte? Nein. Jake. Ich sage dir die Wahrheit. Ich schwöre bei Gott, ich sage die Wahrheit. Glaub mir. Du musst mir das glauben, okay? Jake, du musst mir glauben. Ich denke, Moment, Moment, da fällt mir was ein. Da war ein... Ein Typ, ein junger Kerl, ja, genau, den hab, von dem Typen habe ich ein, äh, von dem habe ich ein Video gemacht, mit meinem Handy, der hatte krasse Slides drauf. Äh, Jake? Ja, warte hier. Ja, wo denn sonst? Okay, Marco lässt uns in seine Sachen sehen. Zwei Minuten, Jake. Gut, danke. Das ist alles, was Des bei seiner Verhaftung bei sich hatte. Am wichtigsten sind sein Ausweis und sein Handy. Ein Springmesser. <lacht> ich hatte auch mal eins. Ein Gutschein für eine Gesichtsbehandlung. Bitte finde das Handy. Tauchermaske, Schnorchel. Walter, da ist ein Loch. Ich glaube, ich fühle es im Innenfutter. Lenk ihn ab. Was? Lenk ihn ab. Äh, hör mal, Marco. Äh, danke, dass wir uns die, die, die Sachen mal ansehen dürfen. Das ist ein netter Kerl. Es ist offensichtlich, dass dein Wissensverständnis vorliegt. Ja? Bin fertig. Da ist nichts drin. Aber alles super aufgelistet. Ja. Danke. Wunderbar. Wegen dir könnte ich meine Lizenz verlieren. Ich bin Rechtsanwalt, verdammt! Da braucht man irgendein Passwort. Da, äh, gib mal her. Special K. Die neue Partydroge wird auch Keta genannt. Ist stärker als eh. Wird injiziert, geraucht, geschluckt und geschnupft. 
Was sind die Symptome? Oh Gott, eine ganze Menge. Halluzinationen, Störung der Motorik. Erinnerungsverlust? Ja, aber nicht nur das. Es wird auch als Schmerz- und Narkosemittel in der Veterinärmedizin eingesetzt. Wirklich? Ja, so kommen Sie da auch ran. Sie überfallen Tierkliniken. Das und seine Kumpel machen bewaffnete Raubüberfälle? Dann fragen wir bei den Tierkliniken, ob Sie von dem Typen mit einer Tauchermaske überfallen wurden. Ja, alles okay, Tinny? Wir müssen irgendwas übersehen haben. Aber was? Hat einer von euch eine Idee? Ich brauche das Passwort. Vielleicht Tinny. Passwort angenommen. Gib mal her. Okay. Also, los geht's. Man erkennt seine Vorlieben. Oh ja, ja, hab ich gesehen. Das da ist er. Auf seinem Skateboard. Steht da eine also Uhrzeit? Äh, ja, ja. Letzte Nacht, eine Stunde vor dem Überfall. Ich hab ne Idee, wir machen ein echt halt mal ein. Video, Mann. Genau da, das muss er sein. Netter Kerl, sieht normal aus. Was ist das hinter ihm? Das ist der Fluchtwagen. Okay, gehen wir. Rose, mail mir das Foto und druck's bitte aus. Die Kautionseinhörung ist heute Nachmittag. Denkst du, sie lassen ihn frei? Das kommt auf den Richter an. Wenn er ihn im Gefängnis behalten will, kann er das. Ist alles okay? Ich mach mir Sorgen um Ja, es geht mir gut. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Mach dir lieber um das Sorgen. Hör zu, ich weiß. Es ist problematisch. Und es geht mich auch nichts an, aber... Alison hat es verdammt eilig, die Anklage vorzubringen. Ja. Entschuldige. Geh ruhig ran. Ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Meld dich bei mir. Alison, verdammt, was tust du mir hier an? Ich kann den Fall an einen Kollegen übergeben. Wäre dir das lieber? Kommt doch an. Wäre der Kollege vielleicht verständnisvoller? Nein, das wäre er nicht. Glaub mir. Wir haben ein Video, auf dem man deinen Freund sieht, wie er einen Laden überfällt. Mit vorgehaltener Waffe. Lass mich ja, das... Lassen. Was soll ich dich denn tun lassen? Ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dir, oder...? Ich lege jetzt auf, Jake. Ich werde dich informieren und ich werde das tun, was meine Aufgabe ist, okay? Tut mir leid. Die Adresse? Ja, gruselig. Es ist offen. Okay, Vorsicht, das fällt um. Hilfst du mir mal damit? Ja, mein Gott. Hallo? Ist jemand zu Hause? Du meine Güte, du glaubst, das wohnt hier? Tja, ich hoffe nicht. Sieh mal, Tini. Hier steht Des Courtney. Also runter hier. Rose, komm mal her. Was ist das? Bankräuber verurteilt. Die sind aus den 90ern. Jody Redmond. Weißt du, wer das ist? Ja, ja. Das ist ein ganz bekannter Bankräuber. Hat viele Banken überfallen. Ich glaube, er bekam 15 Jahre. Aber wieso hat er all diese Artikel? Sieht aus, als wäre er von dem Fall besessen. Wie viele Tierkliniken haben wir eigentlich in St. John's? Ein Dutzend. Ich habe sie alle überprüft. Das ist die letzte. Dad, sieh mal. Was denkst du, ist er das? Ja, sieht aus wie der Freund von Des. Hausmeister in der Tierklinik? Wäre eine gute Möglichkeit, an Ketamin ranzukommen. Hey, Kumpel, schön dich... Hey, warte mal, ich will nur mit dir reden! Sag, Douglas, wir waren zusammen auf der Highschool. Und wann hast du ihn das letzte Mal getroffen? Ist lange her, letztes Jahr ungefähr. Ich habe ihm immer bei seinen Hausaufgaben geholfen. Wie nett von dir. Das Bild hier stammt aus einem Videoclip, den du gestern mit deinem Handy beim Skateboardfahren aufgenommen hast. Ja, er war das, das stimmt. Nein, 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 ich erinnere mich erst jetzt, erst jetzt wieder an ihn. Das kaufe ich dir nicht ab, Des. Ich verstehe nicht, wieso du sowas machst. Du, du nimmst Drogen, du, du überfällst Lebensmittel. Nein, das mache ich nicht. Hör zu. Zack hatte... Er hat mich immer nur ausgenutzt. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen und ich vermute, gestern... 
Ehrlich, Jake, ich kapier's nicht. Das bin ich nicht. Du kennst mich. Nein, tue ich nicht. Nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, dass ich dich überhaupt nicht kenne. Was ist? Tinny hat dir doch Blut abgenommen. Wo genau hat sie das gemacht? Was? Ich will wissen, wo die Einstichstelle ist. Verdammt nochmal. Hier, noch mal. am Arm. Au! Jake, ich nehme wirklich keine Drogen. Langsam fange ich an, dir zu glauben. Au, wirklich? Au, au! Was ist denn da? Eine Einstichstelle. Es gibt wohl niemanden, der sich selbst im Nacken in Schuss setzt. Noch nicht mal, wenn er so blöd ist wie du. Du meinst, jemand hat mir eine Droge gespritzt? In den Nacken? Oh Gott sei Dank. Jemand hat mir was gespritzt? Ist es entzündet? Sieh dir das Bild an. Wo ist das gewesen? Erkennst du was wieder? Weißt du, wo das sein könnte? Konzentrier dich. Das Kriegerdenkmal. Das Kriegerdenkmal in der Stadt. Jetzt weiß ich es wieder. Das Kriegerdenkmal. Zack! Douglas! Erinnerst du dich? Sind Sie Cops oder sowas? Wieso? Hast du was zu verbergen? Nein! Verdammt, lassen Sie mich! Wir haben einen gemeinsamen Freund, Des Courtney. Noch nie von dem gehört. Lügner! Was soll das? Dazu haben Sie kein Recht! Wie bitte? Heute ist kein guter Tag, um mit mir über Rechte zu diskutieren! Was machst du denn? Es wäre einfacher für dich, wenn du uns die Wahrheit sagst! Das mache ich doch! Ich sag die Wahrheit! Ja, ja? Tust du das? Sie Glaubst du, ich mach nur Spaß? Ich zeig dir gleich, was Spaß macht! Hey, Junge, warte mal! Komm her! Dad! Dad! Lass ihn laufen! Was ist denn mit dir los? Wieso? Oh, ich habe ihm einen Sender in den Rucksack gesteckt. Oh, gut. Ich dachte, du rastest aus. Hey, komm, hinterher. Okay. Jetzt passiert was. Interessant. Das Gesicht kenne ich von irgendwo her. Aber von wo? Ich wusste, ich habe den schon mal gesehen. Er ist mit Des in dem Laden gewesen. Ja, das ist Anton Stratzer, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er betreibt eine Import-Export-Firma hier in St. John's. Vorstrafen? Nein, keine einzige und absolut keine Verbindung zwischen ihm und Zack, unserem Skateboarder. Na toll, er ist also rein zufällig in dem Laden, als Des ihn überfällt. Und Zack rennt rein zufällig zu ihm, nachdem wir ihn unter Druck gesetzt haben? Wieso? Glaubt ihr, er hat den Überfall geplant? Er setzt Des unter Drogen und geht mit ihm in den Laden, um sich das ganze Fiasko anzusehen? Und dann springt er noch in den Fluchtwagen? Das macht doch keinen Sinn. Was holt man aus einem Lebensmittelladen raus? Ein paar hundert Dollar? Zu wenig für jemanden wie ihn. Wie war noch sein Name? Anton Stratzer. Stratzer, Stratzer, Stratzer. Da war doch was mit Stratzer. Seht euch das an. Die verhüllte Madonna? Die verhüllte Madonna. Geht morgen auf große Ausstellungsreise und der Name des Bildhauers lautet... Strazza? Italienischer Bildhauer des 19. Jahrhunderts. Giovanni Strazza. Leserbrief aus dem letzten Jahr von Anton Strazza. Die verhüllte Madonna gehört meiner Familie. Es ist unverschämt, dass uns unser Eigentum nicht zurückgegeben wird. Das ist Diebstahl. Das werden die Verantwortlichen büßen. Der Typ ist total durchgeknallt. Die Madonna steht in der Basilika. Onkel Jake. Bei Überfall hört der Spaß auf, oder? Wenn das den Laden überfällt, wird jeder Streifenwagen in der Nähe sofort dahin fahren. Stimmt. Also, der Lebensmittelladen ist hier. Und das Polizeirevier ist hier. Das steht mit einer Knarre in dem Laden. Die ganze Polizei taucht auf. Dann verwickeln sie die Cops in eine Verfolgungsjagd, die sie in der Richtung aufs Land führt. Also noch weiter weg. Richtig. Das musste nicht mal Beute machen. Er musste nur Aufmerksamkeit erregen. Das diente nur der Ablenkung, während Anton Stratzer die verhüllte Madonna aus der Basilika stiehlt. Hier. Es ist kurz vor Sonnenaufgang geschehen. Während ihr das in meinem Auto gejagt habt. Der Alarm ging zwar wieder aus, aber wir haben trotzdem eine Streife geschickt. Tja, und als die ankam... ...war die verhüllte Madonna weg. Stratzer hat sich genug Zeit besorgt, um zu flüchten. Und das muss dafür mit zehn Jahren Haft bezahlen. Die ganze Sache ist von vornherein so geplant gewesen. Sie haben das unter Drogen gesetzt und ihn dann belabert, den Lebensmittelladen zu überfallen. Er ist unschuldig. Und das alles, um die Madonna zu stehlen? Das ist das leichteste Opfer, das es gibt. Du musst ihn nur ganz nett fragen und er würde so ziemlich alles für dich tun. Denen ging es nur ums Timing, Leslie. Oder glaubst du, es ist ein Zufall, dass sich alle Streifenwagen an der wilden Jagd nach Des beteiligen, während ein völlig Verrückter die verhüllte Madonna stiehlt? Selbst wenn ich dir glauben würde, das bringt gar nichts. Der Richter lässt die Anklage gegen Des garantiert nicht fallen, nur weil jemand eine Statue gestohlen hat.
Anton Straza. Bestell ihn ein, rede mit ihm. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Wie viel ist es? Ich komme zu spät zur Kautionsanhörung. Rede mit Straza. Redmond. Jody Redmond. Und? Wie lief's? Verloren. Staatsanwaltschaft lehnt ab. Meinst du mit Staatsanwaltschaft? Oh ja. Ja, es war Allison. Wir hatten keine Chance. Also eins ist klar. Mit der ist nicht gut Kirschen essen. Hast du eine nette Freundin? Sie macht nur ihren Job. Hack nicht auf ihr rum. Seid ihr inzwischen weitergekommen? Wir haben einen Verdacht. Ein paar Spuren vielleicht, aber mehr nicht. Gut. Denn irgendetwas werde ich brauchen, um ihn zu verteidigen. Ich muss los. Und jetzt? Streichelst du Walter? Ich könnte Zack überwachen. Warte mal kurz. Wieso? Allison, ich vermute, dass Glückwünsche angebracht sind, oder? Jake, hi. Wie geht's dir? Und deinem Freund, wie war noch sein Name? Simon. Er ist mein Ehemann. Wirklich? Wir wollen die Scheidung perfekt machen und es ist eine Katastrophe. Und ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du dich bei der Sache raushältst. Ich muss mein Leben selbst neu ordnen, okay? Na gut. Danke. Unter einer Bedingung. Du hältst das dafür aus dem Gefängnis raus. Ich weiß nicht, was du gegen ihn hast. Aber ich kann dir versichern, er ist ein guter Junge. Er ist nett, freundlich und hilfsbereit. Also mach's mir nicht so schwer. Mal sehen, was ich tun kann. Zur Ablenkung hört sich gut an. Es war geplant. Es war nicht deine Schuld, aber das müssen wir beweisen. Sag uns alles, woran du dich erinnerst. Ja, ich werde es versuchen, aber du hast doch noch den Drogentest, oder? Das reicht nicht, das. Ist Jake sauer auf mich? Nein, er versucht dir zu helfen. Ich glaube, ich habe ihn schwer enttäuscht. Sei nicht albern. Ich hasse es hier drin. Absolute Scheiße. Das, ich bin mit Rose bei dir zu Hause gewesen. Was? Ihr wart bei mir in meinem Haus? Wieso? Wieso hast du uns belogen? Was ist mit deinem Namen? Der ist erfunden. Alles ist nur erfunden. Und was hat es mit diesem Banküberfall auf sich? Wieso bist du da so hinterher? Tini, das geht dich überhaupt nichts an. Wieso bist du da hingegangen? Ich wollte nicht, dass du das siehst. Sowas kannst du nicht machen. Hey, beruhig dich. Oh mein Gott, scheiße, es bricht das alles zusammen. Hey. Hey. Alles okay? Darf ich das jemandem erzählen? Nein. Okay, Jake würde mich umbringen. Vielleicht dem Wachmann. Des. Gut, dann bleibt der Kuss unter uns. Die verhüllte Madonna ist weg. Und Sie denken, dass ich... Das ist absurd. Ich habe noch nie etwas gestohlen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Und ich habe auch noch nie von dieser Person gehört. Wie war der Name? Des. Des? Des. Noch nie gehört von ihm. Ach, wirklich? Mr. Strasser. Es wird anders ausgesprochen. Strazza. Okay, Mr. Strazza. Gibt es Zeugen, die Sie letzte Nacht gesehen haben? <lacht> ja, lassen Sie mich nachdenken. Äh, ich glaube, es war ein Glas Port. Ich war in meiner Stammgaststätte. Ich kann Ihnen viele Leute nennen, die mich dort gesehen haben. Und was bekommen die dafür? Geben Sie Ihnen eine Runde aus? Sie sind sehr angetan von der Madonna, oder nicht? Was wollen Sie damit sagen? Sie sind besessen von dieser Statue. Sie behaupten, Nachfahre des Künstlers zu sein. Der Presse gegenüber haben Sie mehrfach gesagt, dass sie Ihnen rechtlich gesehen gehört. Ja, 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 ja. Ich, äh, ich glaube, dass ich einen rechtlichen Anspruch auf Sie habe. Und ich bin von ihr begeistert. Aber ob ich Sie stehlen würde? Bitte. Eine Frage. Muss ich einen Anwalt einschalten? Wenn Sie das wollen. Muss ich mich als verhaftet betrachten? Hm. Sehr gut. Dann denke ich, dass ich gehen darf. Wiedersehen, Sergeant. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Vielleicht könnten Sie mich dann hinausführen. Oh, da müssen Sie sich kurz gedulden, Mr. Strasser. Strasser. Sie entschuldigen mich. Ich bin gleich wieder da. Er lügt. Mag sein, aber ich habe nichts gegen ihn in der Hand. Wenn er ein Dieb ist, ist er gut. Er hat keine Spur hinterlassen. Wir sollten sein Haus durchsuchen. Und wie soll ich den Durchsuchungsbefehl bekommen? Für das wird die Zeit jetzt knapp, Leslie. Für ihn wird es immer schlimmer. Staatsanwältin... Allison hat die Anklage höher geschraubt. Schwerer Raub mit Körperverletzung. Er hat sich mit der Waffe selbst verletzt. Wen hat er angegriffen? Er hat den Laden mit vorgehaltener Waffe überfallen. Was soll ich dazu sagen? Deine Freundin hat wohl vor, Druck zu machen. 
Tut mir leid. Hi, Jody Redner. Ich bin Rose Doyle. Das ist ein großer Tag für mich. Ich krieg fast nie Besuch. Oh, die sind für Sie ein paar Zeitungen. Ich wusste nicht, was Sie gern lesen. Das ist nett von Ihnen, danke. Mein Ex saß 15 Jahre, also... Sie haben die Mail bekommen? Sie wollen die Bilder sehen. Es ist eine seltsame Bitte und ich möchte noch nichts dazu sagen, wenn es okay ist. Nein, kein Problem. Ich zeige sie Ihnen gern. Ich krieg jedes Jahr eins. Besucht hat er mich schon lange nicht mehr. Er schickt nur ein Foto. Das letzte Mal, als er hier war, war sechs Jahre alt. Da gab er mir das. Das ist mein Sohn. Du bist ja völlig abwesend. Der Fall lässt mich nicht los. Das ist Courtney. Oh ja, der Doyle-Junge. Eigentlich ist er kein Doyle, aber er könnte einer sein. Er ist ein netter Kerl. Er hat einen guten Charakter. Ja. Er hat mit einer Waffe einen Laden überfallen, aber... Ja, ich weiß, aber... Aber? Hör ich recht? Ein Aber? Hammer, Leslie. Gesetz ist Gesetz, sonst wird die Stadt über Nacht zu Sodom und Gomorra. Wir können nicht rumlaufen und für jeden eine Ausnahme machen. Auch nicht für Jake Doyle. Na gut, dann warten wir, bis es etwas dunkler ist. Am besten, bis er schläft. Gut. Also werden wir das Haus hier betreten. Aha. Sein Schlafzimmer ist vermutlich hier. Alarmanlage? Die Alarmanlage befindet sich dort. Alles klar. Was ist? Weiß nicht. Wollen wir wirklich bei diesem Typen in das Haus einbrechen? Haben wir in dem Fall eine Wahl? Wir machen das für das. Wir wissen nicht mal seinen richtigen Namen. Eigentlich wissen wir überhaupt nichts über ihn. Wir wissen alles über das, was wir wissen müssen. Egal, was die anderen glauben, er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Und das bist du auch. Na gut, du hast ja recht. Wir machen's. Genau. Ist ein schöner Abend. Oh, was für ein schöner Abend. <lacht> langsam, langsam, Mr. Strada. Ich glaube, es heißt Stratze. Ha! Keine Bewegung! Oh, wir hatten einen leichten Abzug. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Die Cops sind schon unterwegs. <lacht> Machst du Witze, Jack? Leslie, 
Tut mir leid, dass ich dich aus deinem kuscheligen Bett geholt habe. So viele Autos unsrittweg. Wart ihr auf der Suche nach der verhüllten Madonna? Was machen die noch hier? Ich verlange, dass die zwei eingesperrt werden. Zu früh gefreut. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Was? Wir sind doch nicht blöd. In diesem Moment klauen unsere Leute die verhüllte Madonna. Sehen Sie mal die vielen Streifenwagen. Ist super gelaufen. Ihr kommt jetzt sofort mit mir mit. War nett, Sie kennenzulernen. Tolles Haus übrigens. Naja, geht so. Seid ihr verrückt geworden? Leslie, wir hätten da eine Bitte. Eine Bitte? Ach, wirklich? Hör zu. Anton Stratzer ist gerade in seinen Wagen gesprungen und dabei wegzufahren. Ich habe Sie noch nie um was gebeten. Stellen Sie sich vor, Jake wäre nicht hier. Bitte, tun Sie es für mich. Für das. Der haut mit Vollgas ab. Wir müssen ihn verfolgen. Bitte, bitte, vertrau mir. Ach, hätte ich euch doch noch niemals kennengelernt. Danke. Willst du mir nicht mal die Handschellen abnehmen? Ach, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Was haben wir denn da? Geben Sie mal her. Hallo, Schönheit. Vorsicht, Jake, sie ist wertvoll. Mr. Stratzer, Sie sind verhaftet. Sie verstehen das nicht. Die Statue gehört mir. Ich habe mir nur genommen, was mir gehört. Dass dafür ein unschuldiger junger Mann ins Gefängnis muss, war Ihnen egal. Ich gebe zu, sie ist attraktiv. Ich meine, wunderschön. Fühl dich ruhig wie zu Hause. Also haben die Jungs sich nicht nach der letzten Runde rausgeworfen. Es hat Vorteile, wenn man den Besitzer kennt. Für mich? Ja. Erfolg. Könnte schlimmer sein. So wie es aussieht, gesteht Anton Strasser. Wir lassen die Anklage gegen das fallen. Habe ich gehört. Es hat mich schon etwas gewundert, wie sehr du darauf aus warst, das in den Knast zu schicken. Das nehme ich dir schon etwas übel. Ich war nicht drauf aus. Wir haben einen enormen Rückstand. Die Fälle werden schnell abgehandelt. Also habe ich die Anklage hochgeschraubt, um den Richter zu provozieren. Ich hätte eine neue Klage einreichen müssen. Sie hätten verschoben und sie wahrscheinlich nicht mal zugelassen. Und sie hätten das zu Sozialstunden verurteilt. Oh. Das durfte ich dir allerdings nicht sagen. Aber das war mein Plan, ungefähr. Jetzt komme ich mir vor wie ein Idiot. Und, ähm, es tut mir leid. Dass Simon aufgetaucht ist, hat mich durcheinander gebracht, irgendwie. Ich dachte, das wäre beendet zwischen mir und ihm. Ist es nicht? Weißt du was? Wir könnten uns doch etwas Zeit nehmen und machen eine Pause. Eine Pause? Okay. Alison, du weißt, wo du mich findest. Gute Nacht, Jack. Super, danke. Mann, das war ein Hammer. Ich habe nachgedacht. Jetzt, wo ich echt schwere Zeiten hinter mir habe, dachte ich, ich kriege äh, vielleicht die harten Fälle. <lacht> Grandpa? Für mich nur einen kleinen Oh, äh, Tini, machst du mir einen Doppelten? Sonst noch was? Na gut, dann vielleicht einen Dreifachen. Hey, okay. hey, da ist er ja. Ja, Wie geht's? Schön, dass du noch kommst. Was nimmst du? Egal, was du hast. Hier, nimm den. Perfekt. Das... Oder wie auch immer du heißt, weißt du was? Mir ist ganz egal, wie dein Name ist. Mir auch. Du ziehst aus diesem verfallenen Haus aus. Und zwar sofort. Was ist ein Befehl? Ja, Sir. Oh Gott. Das bedeutet, dass er bei uns einzieht. Ja, weil er auf keinen Fall bei mir wohnen wird. Wieso nicht? Ich brauche was zu trinken. <lacht> du bist wie ein Sohn, den ich nie hatte. Willkommen daheim, Junge. <lacht> ja, komm her. Was war denn das für ein Trinkspruch? Ich komm mal kurz mit. Also wir Wie du meinst. Dein Vater lässt dich grüßen. Jody Redmond. Du hast mit ihm gesprochen. Sie wissen nichts. 
Ich dachte, wenn ihr es wüsste, dann... Nein. Ist okay, ich verstehe dich. In der Zelle habe ich immer daran denken müssen, was ist, wenn es... Was, wenn es in mein Gen liegt, wenn es vererbt nein, ist? Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe Angst, nein, dass nein, es meine nein, Bestimmung ist oder irgend sowas. Nein, das ist Unsinn. Mit deinem Dad fällt uns schon was ein. Ich helfe dir. Komm her. Vielleicht wird es Zeit, dass du ihn mal besuchen gehst. Ich komme mit, wenn du willst. Gut, okay. Versprochen. Komm wieder rein. Oh, Tini, das sieht aber wirklich lecker aus. Mm. Lass mich mal probieren.